আসসালামুয়ালাইকুম আমজন বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সিরাজ মনিরা শুরুতে জানিয়ে দিব পায়নের ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেন খালেদা জিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের পরবর্তী তারিখ 8 ডিসেম্বর সীমান্তে কড়া করির মধ্যে ঢুকছে রোহিঙ্গারা জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে সরকার দলীয় দালালরা অভিযোগ বিএনপি প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানে কারিগরি ত্রুটিতে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব থাকলেও করার কিছু নেই জানালেন মেনন সংস্থাটিকে ঢেলে সাজানোর ইঙ্গিত সৌদি ভিসা জটিলতা নিরসনের আশ্বাস রাষ্ট্রদূতের পঁচিশ ভাগ নারী কর্মী পাঠানোর শর্তারোপের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান বাইরার দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার বিশেষ জজ আদালতে হাজির হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আংশিক বক্তব্য দেন বেগম জিয়া মামলার পরবর্তী তারিখ আট ডিসেম্বর নির্ধারণ করেছেন বিচারক রাজধানীর বক্সিবাজার স্থাপিত তৃতীয় বিশেষ জজ আদালতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার হাজিরা উপলক্ষে আগে থেকে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার দিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় আদালতে হাজির হন বেগম জিয়া তার আইনজীবীরা সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দি নেওয়ার আবেদন করলে বিচারক আবু আহমেদ জমাদার তা না মঞ্জুর করেন আমরা বলেছি এই রুল অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই ওথ নেওয়া হয় নাই সুতরাং এই বক্তায় ঘটেছে এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালত যেন সিদ্ধান্ত দেন এটা পুনরায় সাক্ষ্য সাক্ষীদের জবানবন্দি আইন মতো ওথ নিয়ে গ্রহণ করতে হবে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান মোতাবেক এভিডেন্স সেক্টের বিধান মোতাবেক এবং শপথের প্রক্রিয়া মোতাবেক যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা সঠিক সুতরাং মামলার কার্যক্রম চলতে অসুবিধা নেই পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শোনান বিচারক কীভাবে অর্থ আত্মসাত হয়েছে কীভাবে সাক্ষীরা এই কথা বলেছেন কীভাবে তিনি ট্রাস্ট করেছেন এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ যেটা বত্রিশটা এসছে মাননীয় আদালত সেগুলো তুলে ধরেছেন সব অভিযোগ মিথ্যা দাবি করেন বেগম খালেদা জিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে লিখিতভাবে আংশিক বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন এবং বলেছেন এই মামলায় যারা সহ আসামি আছে তাদের পক্ষে সাপাই সাক্ষী কিছু দেওয়া হবে আর তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার প্রেক্ষিতে তিনি আরও কিছু বক্তব্য দেবেন এর আগে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার বাদীকে জেরা করেন তারেক রহমানের আইনজীবী দুদকের দায়ের করা জিয়া চ্যারিটেবল ও অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় বেগম জিয়া সহ আসামির সংখ্যা নয় জন জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা মিয়ানমারের সহিংস ঘটনায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিজিবির নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা চালাচ্ছেন জনসচেতনতামূলক সভা সমাবেশ উঠন বৈঠক উনিশশো আটাত্তরের নব্বইয়ের মতো হাজার হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা বিজিবি বলছে সীমান্তে শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে বান্দরবানের ঘুমধুম ধুমদ্রু সীমান্ত এলাকা ঘুরে বান্দরবান প্রতিনিধি আল ফয়সাল বিকাশের রিপোর্ট মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার কারণে উনিশশো এবং উনিশশো সালে স্থল ও নৌপথে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয় এই রোহিঙ্গাদের সেদেশে ফেরত পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা হয়নি মিয়ানমারে চলমান জাতিগত সহিংসতা অব্যাহত থাকায় জনপ্রতিনিধি সহ স্থানীয়রা উনিশশো আটাত্তর আর নব্বইয়ের মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন ওখান থেকে রোহিঙ্গারা অনেক পার হতেছে এখানে পার হতে চেষ্টা করতেছে কিন্তু এই যে আমাদের বিজিবিরা বাধা দিচ্ছে কিন্তু রাতের আন্দারে অনেকে মানে এখানে পার হতে চেষ্টা করতেছে দিনের আত্মীয় স্বজন ওই পারে মধ্যে আছে মায়ানমারে এরা কোনো কিছু হলে মাত্র ওইখান থেকে যোগাযোগ করে পুরান এখানে বাংলাদেশে যারা আগে স্থানীয় বা হয়ে গেছে এদের সাথে যোগাযোগ করে চুরি চারি করে মানে এরা শুদ্ধ পাহারা দিয়ে এখানে নিয়ে আসে এরা আর শরণার্থী শিবির সহ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গারা মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করছে এর সত্যতা মিলেছে মিয়ানমারের বাসিন্দা আজিম উল্লার বক্তব্যে
এদিকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা পাড়া ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছে এখানে বিজেপি ছিল তাই যে পুলিশ আশেপাশে মাঝে মাঝে আসতেছি তবু সব সময় থাকি নাই তাই যে আমরা ভয় করছি যখন বর্ডারে আসি আমরা পাহাড়ি সবাই যখন বর্ডারে আসি একটু আশঙ্কায় আসি অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক সভা সমাবেশ ও উঠান বৈঠক করছেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ এলাকার সচেতন ব্যক্তিরা এবং আমরা জনপ্রতিনিধিরা মিলে বারমার রোহিঙ্গা জনের দিকে না আসতে পারি সেরকম একটা আমরা পাহারা দিয়ে বসে আছি এদিকে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সীমান্ত সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থাপনায় বিজিবি মোতায়েন সহ গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোর্স এনেছি অফিসার এনেছি এনে আমরা বর্ডারে আগের চেয়ে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে ডিপ্লয় করেছি যার ফলে বর্ডারের পরিস্থিতি এখন একেবারেই শান্ত বলা যায় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর বাসিন্দারা রাত জেগে পাহারাও দিচ্ছেন বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এদিকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি ও কোস্টগার্ড সক্রিয় থাকার পরও অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে মানবিক বিবেচনায় তাদের সাহায্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আমাদের বিজিবি আমাদের কোস্টগার্ড আমাদের বর্ডার অঞ্চলে তারা সক্রিয় আছে যারা ঢুকে পড়েছেন তাদের মানবিক সহযোগিতা মানবিক সাহায্য যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা করছি এবং তাদেরকে মানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কি তাকে একটা সুবিধাজনক সময় তাদেরকে তাদের দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা নেব বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন একদিকে বিজিবি সীমান্তে রোহিঙ্গাদের প্রবেশে বাধা দিচ্ছে অন্যদিকে সরকার দলীয় দালালরা টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে সীমানা নির্দিষ্ট করে মানবিক বিবেচনায় রোহিঙ্গাদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন মিয়ানমারে প্রতিদিন হাজারো রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হচ্ছে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে কিন্তু নির্বাক জাতিসংঘ ও আইসি সহ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তারা চাইলে মিয়ানমারকে চাপ দিয়ে রোহিঙ্গা হত্যাযোগ্য বন্ধ করতে পারে কিন্তু তারা তা করছে না এমন কি মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা বন্ধে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান নজরুল ইসলাম খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর বিকেলে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সফররত ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ সময় দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গহর রিজভি ছাড়াও দুদেশের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দুদিনের সফরে বুধবার ঢাকায় আসেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর সফরের প্রথম দিনই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রতিরক্ষা হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রীর বিমানে কারিগর ত্রুটির কারণে জরুরি অবতরণের ঘটনায় আরও কারো গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিমানমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন তবে তার দাবি মন্ত্রী হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব থাকলেও এ ঘটনায় তার কিছু করার নেই সেই সাথে দিলেন বিমানকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর ইঙ্গিত বিশ্ব পানি সম্মেলনের উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে কারিগরি ত্রুটির কারণে তুর্কিমেনিস্তানে জরুরি অবতরণ করাতে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটির কোনো দুর্ঘটনা না হলেও প্রশ্ন ওঠে বিমানের দায়িত্ব নিয়ে প্রাথমিক তদন্তে বিমানের প্রকৌশল শাখার ছজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় কিন্তু রাঘব বলদের বাদ দিয়ে চুনোপুটিদের ওপর দায় চাপিয়ে আগের মতো ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার অপচেষ্টার অভিযোগ ওঠে জবাবে মন্ত্রী জানান ব্যবস্থা নেওয়া হবে মন্ত্রণালয় ও সিভিল এভিয়েশনের তদন্তের পর সরকার প্রধানের জীবনের প্রস্তজনিত ছিল সেহেতু এটাকে কোনোক্রমেই হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই এবং এ দায় দায়িত্ব যেই হোক তাকে নিতে হবে মন্ত্রী হিসেবে এর নৈতিক দায়িত্ব আমার কিন্তু যে সাংগঠনিক অপারেশনাল যে ইয়ে আছে তাতে আমার দায়িত্ব মতো পড়ে রাখছি কালকেও আমার দুঃখ প্রকাশ করেছি সেই দায়িত্ব তো নিচ্ছি আমি আমি পার্লামেন্টে এসে কথাই বলবো এ ধরনের ঘটনা এড়াতে ভিভিআইপিদের জন্য আলাদা বিমান কেনার কথা বললেও প্রধানমন্ত্রী এতে রাজি হবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় মন্ত্রী 
তিনি এটা জনগণের পয়সায় প্লেন কেনার পক্ষে নিজের জন্য অথবা কৃষির জন্য এটা হয়তো রাজি নাও হতে পারে বিমানকে ডিসেবল করা হবে আলোচনা তো হচ্ছে এখনই বলা যাবে না একটু পরে বলি এর আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঢাকা কলকাতা রুটে নভোয়ারের নতুন ফ্লাইটের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী নতুন এ ফ্লাইট চালুর মাধ্যমে দুদেশের যোগাযোগ এবং সম্পর্ক আরও বাড়বে বলেও আশা রাশেদ খান মেননের আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা পঁচিশ ভাগ নারীকর্মীর শর্তে তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর শিগগিরই ভিসা ইস্যু জটিলতা নিরসনের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল মোতায়েরি ভিসা ইস্যু বন্ধ নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এক বৈঠক শেষে বাংলা ভিশনকে তিনি এ কথা জানান রাষ্ট্রদূত জানান কোনো শর্ত নয় লোকবল সংকটের কারণে এই পরিস্থিতি এদিকে জনশক্তি রপ্তানি করার বলছে চুক্তিতে না থাকলেও পঁচিশ ভাগ নারী কর্মী পাঠানোর শর্ত আরোপের বিরুদ্ধে সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে গেল প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পঁচিশ ভাগ নারী কর্মী পাঠানোর শর্তে ভিসা ইস্যু করছে না সৌদি দূতাবাস প্রতিদিনই গুলশানের দূতাবাসে গিয়ে ফিরে আসছেন রিক্রুটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্টরা তারা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মহিলা চাচ্ছে এখন ম্যাক্সিমাম এজেন্সির মহিলা পারমিশন নাই মহিলা দিতে পারতেছে না ভেতর থেকে বলছে যে মহিলা ছাড়া বই নেওয়া জমা নেওয়া হবে না পুরুষ মহিলা দিতে হবে এখন মহিলা তো আমাদের দেওয়া সম্ভব না এত মহিলা পাবো কোথায় এমন পরিস্থিতিতে সৌদি রাষ্ট্রদূতকে মন্ত্রণালয়ে ডাকেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় রাষ্ট্রদূত পঁচিশ ভাগ নারীকর্মী শর্তের কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও মন্ত্রীকে জানিয়েছেন একসাথে বেশি ভিসা আবেদনের চাপে এই সংকট বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে জানানো হয়েছে আমরা দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান করব দূতাবাসের লোকবল কম থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে শিগগিরই এই সমস্যার সমাধান হবে একই সাথে রাষ্ট্রদূত জানান সৌদি আরবে যারা ভিসা বাণিজ্য করছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তবে বৈঠকের বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন পঁচিশ ভাগ নারী কর্মী শর্তে ভিসা বন্ধের অভিযোগ সঠিক নয় এদিকে সম্ভাবনাময় সৌদি বাজার নিয়ে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাইরা নেতারা বাইরা সদস্যরা সকালবেলা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দেড়শো থেকে দুশো এজেন্সি দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওরা স্টেজ থেকে কাউন্টার থেকে বলে দেয় যে পঁচিশ পার্সেন্ট মেয়ে জমা দিলেই শুধু বই দিবে এবং এমন আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে এমন অনেক প্রমাণ আছে যে ছয়টা বই যারা পাঠিয়েছে একটা মেয়ে পাসপোর্ট ছিল সেখান থেকে তিনটা পাসপোর্ট রেখে তিনটা বই ফেরত দিয়ে দেয় পঁচিশ পার্সেন্ট মেয়ে দি আনুপাতিক হারে ছেলেদের ভিসা লাগানো কোনো বাইলেটারাল চুক্তিতেও নাই অনেকেরই মেডিকেল রিপোর্টের মেয়াদ শেষের দিকে তাই ভিসা ইস্যু না হয় বিপাকে সৌদি আরব গমনের ছোড়া মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা আজ পহেলা ডিসেম্বর বিজয় মাসের প্রথম দিন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব গাথা আর বিষাদ বেদনার মহাকাব্য উনিশশো একাত্তর সালের দীর্ঘ নয় মাস পা খানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের পর ডিসেম্বরে বিজয়ের লাল সবুজের নিশান ছিনিয়ে আনা হয় বাঙালি অর্জন করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রিয় বাংলাদেশ ষোলো ডিসেম্বর সূচিত হয় মহান বিজয়ের গৌরবময় অধ্যায় সবুজ জমিন লাল সূর্যের প্রিয় পতাকা বিজয় ও মুক্তির আনন্দে জলজল করে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বঞ্চনা আর হাহাকার একত্রিত হয়ে জন্ম দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সেই মুক্তি সংগ্রামের পথ ধরেই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলাদেশ নামের নতুন এক মানচিত্র এক ডিসেম্বরকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু অন্যদিকে ডিসেম্বর মাস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিক্ষা চিরন্তনে শ্রদ্ধা জানাতে যান সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম সহ মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সংগঠন এ সময় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শপথ নেন মুক্তিযোদ্ধারা এক ডিসেম্বরকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণার দাবি জানান তারা আমরা সেনাবাহিনী দিবস করি বিমান বাহিনী দিবস করি নৌবাহিনী দিবস করি পুলিশ দিবস করি আনসার মুজাহিদ দিবস করি কিন্তু জনগণ যারা নাকি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের কোনো দিবস নাই এই দিবসটা হচ্ছে যে ইতিহাসকে স্মরণ করার দিবস মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার দিবস আমরা এই দিবস উদযাপন মধ্য দিয়ে আমরা একটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটা জাতীয় উৎসবে বাংলাদেশকে পরিণত করতে চাই 
এদিকে ডিসেম্বর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা শোভাযাত্রাটি সোরারদি উদ্ধারে গিয়ে শেষ হয় এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমস আরিফিন সিদ্দিক বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এর আগে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীরা মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা নিচ্ছি সিবিসি টাইমস সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে যা থাকছে আধিপত্যের লড়াইয়ে অশান্ত পাহাড় সরকারের উগ্র জাতীয়তাবাদ থাকায় উনিশ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি শান্তি চুক্তি অভিযোগ সন্তুলার মান চুরি যাওয়া রিজার্ভের বাকি ছয় কোটি সাত লাখ ডলার ফেরত আসবে বাধা নেই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে জানালেন আইনমন্ত্রী পার্বত্য শান্তি চুক্তির উনিশ বছর কাল চুক্তির আঠারো বছরেও শান্তি ফেরেনি পাহাড়ি জনপদে শেষ হয়নি চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্কেরও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের লড়াই তো আছেই দীর্ঘ হানাহানিতে নিহত গুম খুনের শিকার হয়েছে অন্তত সাড়ে ছয়শোরও বেশি মানুষ তবে সাধারণ পাহাড়িরা চান চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ প্রায় দুই দশকের সংঘাত বন্ধে উনিশশো সালের দুই ডিসেম্বর সই হয় পার্বত্য শান্তি চুক্তি চুক্তি সইয়ের ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালের দশ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জে এস নেতা সন্তুল আরমার অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া কিন্তু আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত আঠারো বছরে জে এস এস সন্তু এম এন লারমা এবং ইউপিডিএফের সংঘর্ষে অন্তত সাড়ে ছয় শতাধিক নিহত ঘুম খুনের শিকার হয়েছেন আহত হয়েছেন হাজারেরও বেশি মানুষ এত বছরেও শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা চুক্তি তো বাস্তবায়ন করে করলে এই যে আমাদের খিল থেকে তিন পার্বত্য জেলায় যেগুলি সমস্যা রয়ে গেছে মারামারি কাটাকাটি এগুলি সব সমতা হয়ে যাবে শক্তি তো বহু দশা হয়েছে একটু শক্তি তো বাঁচাবে চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার ও পাহাড়ি নেতাদের রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ইতিমধ্যে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইন সংশোধন পূর্ব ভূমি কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উন্নয়নের একটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন যদি যথাযথভাবে কাজ করে এবং কাজ করার জন্য সরকার যদি আন্তরিক হন তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্যা এতদিন ধরে যে জিয়ে আসে কিছুটা হলেও একটা পরিষ্কার হবে শান্তি চুক্তি আলোকে এই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি কি এসেছে এখানে কি প্রতিনিয়ত মায়ের বুক খালি হচ্ছে না চাঁদাবাজ চাঁদাবাজি করছে না অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি চলছে না অনেকে হয়তো এই কথা বলতে পারে কিন্তু আপনারা নিজে চোখে দেখে নিতে পারেন এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না এই যে এত ডেভেলপমেন্ট দেখছেন আপনারা একটার পরে একটা মিনিস্ট্রির কাজ হস্তান্ত হয়ে হয়ে যাচ্ছে এদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি দিবসটি পালনে এরই মধ্যে সব আয়োজন শেষ করেছে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সরকারের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ থাকায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির উনিশ বছর স্থানীয় জনগণের ভূমি অধিকার ও বাস্তবতা বিষয়ে এক সেমিনারে তিনি এই কথা বলেন চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসিকেও দায়ী করেন এই নেতা 
আমলা নির্ভর হওয়ায় এবং সর্বোপরি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা নেই বলে অভিযোগ করেন সন্তুল আরমা সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড মিজানুর রহমান বলেন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পার্বত্য এলাকার অন্য সমস্যাগুলো সমাধান হবে তবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করেন তিনি অন্যান্যদের মধ্যে চাকমা সার্কেলের প্রধান রাজা দেবাশিস রয় বলেন ভূমি বন আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে জেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি যাওয়া রিজার্ভের বাকি ছয় কোটি ষাট লাখ ডলার ফেরত পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি আইনমন্ত্রী জানান রিজার্ভের অর্থ ফেরত আনতে ফিলিপাইন্স সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে আলোচনা হয়েছে দেশটির সিনেটে আবার শুনানি শুরু হবে অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছে ফিলিপাইন্স সরকার তিনি বলেন রিজার্ভ চুরির জন্য আর সিবিসিআই দাবি তার মতে অর্থ চুরির দায় রিজার্ভ ব্যাংক এড়াতে পারে না চুরি যাওয়া রিজার্ভের অর্থ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের কোনো ভূমিকা নেই বলেও জানান তিনি একই সঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশে কোনো বাধা নেই বলেও জানান আইনমন্ত্রী ফেরত দেওয়ার জন্য সেনেট এবং ফিলিপিন্স সরকারের ইন্টারেস্ট এবং সদিচ্ছা সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যায়ভাবে কেউ লাভবান হোক ফিলিপিন্স সরকার সেটা দিবে না ছেষট্টি মিলিয়নই আসবে ইনশাল্লাহ একে তো আইনি লড়াই অব্যাহত রেখে যাব ফিলিপিন্সে আর আমরা সরকারের সাথে যে আলাপ আলোচনা করছি সরকার যদি অন্য কোনো পন্থা এই আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাকেও আমরা সর্বোক্ত সহায়তা করব বহুজাতিক কোম্পানিকে শেয়ার বাজারে আনতে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান তিনি বলেন বহুজাতিক কোম্পানি ব্যবসা করে মুনাফা করবে কিন্তু শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হবে না এটি হতে পারে না তিনি জানান শেয়ার বাজারকে সরকার ইতিবাচকভাবে দেখছে তাই সরকার শেয়ার বাজারের ইতিবাচক পরিবর্তন করবে এরই মধ্যে চেহারার পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন দু সালে শেয়ার বাজারে ধস অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু এখন আর সে পরিস্থিতি নেই নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে শেয়ার বাজার শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার এখন স্থিতিশীল বলেও দাবি করেন বাণিজ্যমন্ত্রী মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা বন্ধে দেশটির সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের নেতারা রোহিঙ্গাদের গণহত্যার প্রতিবাদে সকালে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করে হেফাজতে ইসলাম সে সময় নেতারা এ দাবি জানান তারা বলেন মিয়ানমার কোনো সভ্য দেশ নয় তাহলে দেশটির সরকার রোহিঙ্গাদের গণহত্যা করতে পারত না রোহিঙ্গাদের পাশে বাংলাদেশ সরকার না দাঁড়ানোয় সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন তারা বাংলাদেশের মিয়ানমারের দূতাবাস বন্ধেরও দাবি জানান হেফাজতের নেতারা সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের হয় মিছিলটি বায়তুল মোকাররমের সামনে পুলিশ আটকে দেয় সেখানেই রোহিঙ্গাদের জন্য দোয়া করা হয় আবারও নিচ্ছি সিভিসিটাইলস সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে যা থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম হত্যার হুমকি দিয়ে মসজিদে চিঠি এফবিআই কে তদন্তের অনুরোধ কমিউনিটি নেতাদের বিপিএল এ লড়ছে রাজশাহী ও বরিশাল শেষ চারে উঠতে জয় চাই কিংসদের আবারও স্বাগত বাংলা ভিশন সংবাদে আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ
ক্যালিফোর্নিয়ার পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি রাজ্যে মুসলিম হত্যার হুমকি দিয়ে মসজিদে চিঠি পাঠানো হয়েছে মুসলিমদের নিম্নমানের ভাষায় সম্বোধন করে লেখা চিঠিগুলো ওহাইও মিশিগান রড আইল্যান্ড ইন্ডিয়ানা কলোরাডো এবং জর্জিয়ার মসজিদে পাঠানো হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে হাতে লেখা চিঠিগুলো লস অ্যাঞ্জেলস থেকে পাঠানো হয়েছে তারা বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠিগুলোর মতো এগুলোতেও মুসলিমদের নোংরা এবং অপবিত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সাথে হিটলার যেভাবে ইহুদি নিধন করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেভাবে মুসলিমদের হত্যা করবে বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে এ ঘটনার পর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মাঝে বাড়ানো হয়েছে রাজ্যগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘটনাটির তদন্তে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই কে অনুরোধ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কমিউনিটির নেতারা তবে চিঠিগুলো ভয়ঙ্কর হলেও এই মুহূর্তে তদন্ত করার মতো কোনো হুমকি নেই বলে দাবি করেছে এফবিআই অবশ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা এবার দেশের বাইরের আরও কিছু খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট রয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের ভূয়সী প্রশংসা করে দেশটির সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের গণমাধ্যম জানায় শুভেচ্ছা জানাতে নওয়াজ ফোন দিলে দু দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলেন ট্রাম্প এ সময় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়া ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেই কলাম্বিয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছিল ব্রাজিলের ফুটবলারদের বহনকারী বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগে বিমানের ক্রু ও কলাম্বিয়া এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের সাথে কথোপকথনের ফাঁস হওয়া একটি ভিডিও টেপ থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে এদিকে শোক আর শ্রদ্ধায় নিহত খেলোয়াড়দের স্মরণ করেছে চ্যাপেকোয়েন্সের সমর্থকরা কিউবার প্রয়াত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর দেহভর্ষ দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় সান্তাক্লারা শহরে রাখা হয়েছে রাতভর কিউবার অপর বিপ্লবীর চেয়ে গুয়েভারার সমাধিতে রাখা হবে এই দেহভর্ষ রবিবার পূর্বাঞ্চলীয় সান্তিয়াগো শহরে সমাহিত করা হবে তাকে উনিশশো সালে এই শহরের একটি সেনা ছাউনি আক্রমণের মধ্য দিয়েই বিপ্লব শুরু করেছিলেন ক্যাস্ট্রো ফার্ক গেরিলাদের সাথে করা সরকারের শান্তি চুক্তির সংশোধিত অংশকে সর্বসম্মত অনুমোদন দিয়েছে কলম্বিয়ার প্রতিনিধি পরিষদ এর আগে সিনেটেও এটি পাশ হয় এর মধ্য দিয়ে টানা বান্ন বছরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অবসান ও স্থিতিশীলতার পথে নবযাত্রা শুরু করল দেশটি শাকিলা সুলতানা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব যাবার আগে পায়নের ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে যাব জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেন খালেদা জিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের পরবর্তী তারিখ আট ডিসেম্বর সীমান্তে কড়াকড়ির মধ্যে ঢুকছে রোহিঙ্গারা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে সরকার দলীয় দালালরা অভিযোগ বিএনপি প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানে কারিগরি ত্রুটিতে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব থাকলেও করার কিছু নেই জানালেন মেনন সংস্থাটিকে ঢেলে সাজানোর ইঙ্গিত সৌদি ভিসা জটিলতা নিরসনের আশ্বাস রাষ্ট্রদূতের পঁচিশ ভাগ নারী কর্মী পাঠানোর শর্তারোপের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান বাইরার এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সব শেষ সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলালিঙ্ক এয়ারটেল থেকে ডায়াল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার ধন্যবাদ সবাইক